الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي شمني درسك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن مجيد المدد شراء أنبياء شراء نمبر يكوش آيات نمبر تتري سي بولشن هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلقي يسبحون تني اي رات ابن دين سرشتي قرشن والشمس والقمر ابن شرج و چندر تني سرشتي قرشن कुल्लुन फी फला की यस बहुन एवं तारा प्रत्येक के निजेर निजेर कक्षों पर थे पुरी प्रमोन कर चें अल्लाह सुबहना हो ताला सुरा यसीन सुरा नंबर छोत्रीस आयत नंबर चौली से बोलें लशम शो यम बगी लहा अंतु दिल कल कमर वाले ले लो साबिय कुन्नाहरे कुल्लुन फी फला की यस बहुन शूरजो कोखनो ही चंद्रो के ग्रास करते पृथ्वीते अल्लाह सुबाना हुआ ताला जिस मुस्तो ग्रोह उपग्रोह नक्षत्रो सृष्टि करें चेन प्रत्येक टा ग्रोह उपग्रोह अल्लाह बोल चेन कुल्लुन फी फला के यस बहुन निजर निजर और बीटे निजर निजर कक्षों पथे पुरी भ्रमण अवस्था रोए चेन ताले ए ही आयत गुलो रूपरे रिसर्च करे गवसना करे बर्तमान स्थिर आचे सूर्यजर चारिदी के ये पृथ्वी घोरचे आज के साइंस शुद्धता प्रमाण करे चे जेना पृथ्वी ते जेसमुस्त ग्रह उपग्रह आचे सूर्यो चंद्रो तारा पुत्ते के निजेर निजेर कक्षो पते पुरी भ्रमण करचे शेठा अल्लाह सुबहना हुआ ताला कतु बच्चोर आगे कुरान मजीदेर मधे ऐतो सुंदर एक टा बिग्गनेर � शिक्षकों देखा ची, शे बिरला लेनेटोरियम बा ए नोकोल आकाशेर माध्यमे, शेठा आम्रा देखे, शिक्षण थे के शे ही समुच्चत आयत गुलो निदर्शन, आम्रा स्वच्छ के प्रमाणी तो देखी, जे अल्लाह सुबहना होताला मानुष के ए लिमिट एक टा सीमितो ज्ञान दान करे चेन, एवं शे ही सीमितो ज्ञान थे के ऐतो किचु अभिष एवं तीनी जे शारा पृथ्वी के पुरी चलो ना कोर्चेन शारा पृथ्वी प्रत्येक टा वस्तु रूपोरे जे तार ख़मोता बिरोजमान से ही विषय गुलो आमदिर शुद्धि करेर मुनेर मुद्दे एक टा आलोरोन सृष्टि कोर्बे अल्लाह सुबहना होता आला आरोशिक्का दिच्छेन कोरान मजीदेर मुद्दे एवं आम्रा जोखन भ्रमण कोडी आर ऐ समुच्चत जागा गुलों ते भ्रमण करते आम्रा बेशी पसंद कोडी जे जागा गुलों ते एक टू पहाड़ी इलाका समुद्र मोतो इलाका पर्वतेर जे समुच्चत इलाका शे पर्वत बा पहाड़ेर पासा पासी बा तार कछा कछी आम्रा भ्रमण करते बेशी पसंद कोडी बा बेशी आनंदो दायक आमदेर मनो है एक टा फाँका पुरी बेशी निर्जुम अल्लाह सुबहना हुआ ताला शेठाओं को रान मजीदेर मुद्दे बोनो ना करें चेन जे अल्लाह सुबहना हुआ ताला कैनो से ही पहाड़ गुलो के सृष्टि को लेन अल्लाह बोलेन सुरा नाबा सुरा नंबर आठत्तोर आयत नंबर छोय एवं छाते अल्लाह नज़ालिल अरज़ मिहादा वल जिबाल अवतादा अल्लाह के इस ज़मीन टके बिछाना � 
তারপরে আল্লাহ সুবাহ আরো বলেন সুরা নাজিয়াত সুরা নাম্বার উনআশি আয়ত নাম্বার বত্রিশে অল জিবাল আর সাহা তিনি এই পাহাড় সমুখে দৃঢ়ভাবে গেড়ে দিয়েছেন এই পাহাড় গুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা যে মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ যাতে এই পৃথিবীতে হেফাজতে শান্তিপূর্ণভাবে সঠিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তার যে নিদর্শন সেগুলোই তো আমরা দেখতে পাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরা আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরার একত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন যে এই পাহাড় পর্বতগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে যাতে করে পৃথিবীতে যারা বসবাস করবে তারা যেন সঠিকভাবে সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে পৃথিবী যেন তাদেরকে নিয়ে দোলনার মতো না দোলে একটা স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা এই সমস্ত পাহাড়গুলো সৃষ্টি করেছেন আমরা এই ভ্রমণরত অবস্থায় আমরা এই নিদর্শনগুলো সচক্ষে দেখি এবং এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে আল্লাহ সুবাহ তালার যে ক্ষমতা তার যে নিদর্শন সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে অসংখ্য কত পাহাড় তিনি এই পৃথিবীর বুকে তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টির মূলে যে রহস্য এবং সৃষ্টির যে কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা বর্ণনা করেছেন এবং তার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্তমানে মানুষ আবিষ্কার করেছে সেই সমস্ত জিওলিস্ট বা ভূতত্ত্ববিদ্যারা সেটাও কোরআন শরীফের মধ্যে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ আমরা যখন কোনো জু বা চিড়িয়াখানাতে ভ্রমণ করি আল্লাহ সুবাহ তালের কত রকমের সেই সমস্ত অ্যানিম্যাল বা জন্তু জানোয়ার সেই চিড়িয়াখানায় বা জুতে থাকে সেগুলো দেখে আমরা কত নসিহত গ্রহণ করি এবং আল্লাহ সুবাহ তালার যে এত সৃষ্টি পৃথিবীর বুকে রয়েছে এবং কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরা আনাম ছ নম্বর সুরা সেখানে এই গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের নামে একটা সুরা নামকরণ করা হয়েছে তাহলে সেখানে সেখান থেকে আমরা যখন ভ্রমণ করি অনেক রকমের সৃষ্টি আমরা সেই চিড়িয়াখানার মধ্যে দেখি তখনই আমাদের সেই আল্লাহ সুবাহ তালার কথা স্মরণ হওয়া উচিত যে আল্লাহ সুবাহ তালার যে ক্ষমতা একটা প্রাণী মানুষ যে সমস্ত জিনিসগুলো আবিষ্কার করে রোবট আবিষ্কার করে যার মাধ্যমে পৃথিবীতে অনেকগুলো কাজ করানো হচ্ছে তাহলে সেখানে কিন্তু সৃষ্টি করলেও সেখানে তারা প্রাণ দিতে পারে না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সারা পৃথিবী জুড়ে এত যে সৃষ্টি তিনি করেছেন তাদের মধ্যে প্রাণ দিয়েছেন এবং সেই প্রাণগুলোর কথা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বলছেন যে সারা পৃথিবীতে যতগুলো জীব রয়েছে যতগুলো প্রাণী রয়েছে সমস্ত প্রাণীকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যে আল্লাহ মিন আলমাইকুল্লা সেইন হাই তারা বিশ্বাস করবে না তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা এবং আজকে বিজ্ঞানও এটা আবিষ্কার করেছে যে সারা পৃথিবীতে যত সৃষ্টি তাদের শরীরের যে কম্পোজিশন তাদের যে উপাদান তার পঞ্চাশ থেকে নব্বই শতাংশ হচ্ছে ওয়াটার এই জল পানি এবং বাকি অন্যান্য কম্পোজিশন সুতরাং আমরা তো দেখছি সারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত সৃষ্টিগুলো রয়েছে এবং সেই সমস্ত সৃষ্টিগুলো আমরা এই ভ্রমণ করলেই দেখার সুযোগ হয় চিড়িয়াখানাতে আমরা সেই সমস্ত অনেক রকমের প্রাণী দেখতে পাই এবং সেখানে দেখেই আল্লাহ সুবাহ তালার যে সৃষ্টি রহস্য সেগুলো থেকে আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিত যে আল্লাহ সুবাহ তালা যে সৃষ্টিগুলো করেছেন এবং যে সৃষ্টি কোরআন মসজিদের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা জিনিস পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যেটা আমরা লাইফ সায়েন্সে জীবন বিজ্ঞানে পড়ে থাকি যে সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ এক একটা কোষের জন্য যে কম্পোজিশন উপাদান থাকে প্রত্যেকটা জীবের শরীরের মধ্যে সেই সাইটোপ্লাজম তার মধ্যে বেশিরভাগই অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে নব্বই শতাংশই সেটা জল থাকে পানি থাকে আমরা আপনাদের সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তবে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পরে ফিরে আসছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত জীবন মনকে উদ্ভাসিত করতে হলে করতে হলে চাই সুদৃঢ় ইমান এবং পরিচ্ছন্ন কিভাবে অর্জিত হবে ইমানের দৃঢ়তা এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আলোচনা শুনুন আমাদের ধারাবাহিক প্রোগ্রামে সরল পথে চোখ রাখুন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায়
জানুন সেই দীপ্তিমান বিশেষ পথ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন সরল পথ কাল রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা আনাস রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বিপদ নেমে আসার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে সে যদি তা করতেই চায় তবে যেন বলে হে আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখুন যে পর্যন্ত জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় সহি বোখারি সপ্তম খণ্ড অসুস্থতা অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা পাঁচ হাজার ছশো একাত্তর जीवन विधान एक चिरंतन मौजेजा हमी मती रहमान देख हेदायत अनुष्ठान पुरान आलो আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কি আছে কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য জানার জন্য দেখুন আল কোরআনের আলো পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত ফিরে এলাম বিরতির পর আলোচনা করছিলাম আল্লাহ সুভানাহতালা সৃষ্টির মধ্যে যে সারা পৃথিবীতে যতগুলো জীব রয়েছে যতগুলো প্রাণী রয়েছে সমস্ত প্রাণীকে আল্লাহ সুবাহ এই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন বলছেন যে আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে সমস্ত প্রাণীকে স্পেশালি এই পানি থেকে সৃষ্টি করেছে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন আফালাইনুন তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা এবং আজকে বিজ্ঞান এটা আবিষ্কার করেছে যে সারা পৃথিবীতে যত সৃষ্টি তাদের শরীরের যে কম্পোজিশন তাদের যে উপাদান তার পঞ্চাশ থেকে নব্বই শতাংশ হচ্ছে ওয়াটার এই জল পানি এবং বাকি অন্যান্য কম্পোজিশন সুতরাং আমরা তো দেখছি সারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত সৃষ্টিগুলো রয়েছে এবং সেই সমস্ত সৃষ্টিগুলো আমরা এই ভ্রমণ করলেই দেখার সুযোগ হয় চিড়িয়াখানাতে আমরা সেই সমস্ত অনেক রকমের প্রাণী দেখতে পাই এবং সেখানে দেখেই আল্লাহ সুবাহ তালার যে সৃষ্টি রহস্য সেগুলো থেকে আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিত যে আল্লাহ সুবাহ তালা যে সৃষ্টিগুলো করেছেন এবং যে সৃষ্টি কোরআন মসজিদের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা জিনিস পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যেটা আমরা লাইফ সায়েন্সে জীবন বিজ্ঞানে পড়ে থাকি যে সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ এক একটা কোষের জন্য যে কম্পোজিশন উপাদান থাকে প্রত্যেকটা জীবের শরীরের মধ্যে সেই সাইটোপ্লাজম তার মধ্যে বেশিরভাগই অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে নব্বই শতাংশই সেটা জল থাকে পানি থাকে আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টির মধ্যে যে সারা পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে উদ্ভিদ রয়েছে সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্টি আল্লাহ সুবাহ তালা এই পৃথিবীর বুকে করেছেন তাদের উভয়েরই স্ত্রী এবং পুরুষের জোড়াই জোড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং সেটা রিসেন্ট বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি আছে উদ্ভিদ থেকে শুরু করে প্রাণী থেকে শুরু করে প্রত্যেক সৃষ্টির একটা জোড়া অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরা ইয়াসিন সুরা নম্বর ছত্রিশ আয়ত নম্বর ছত্রিশে বলেন সুবাহ আল্লাহ জি খালাকাল আজুয়া জাকুল্লাহ মিম্মা তুম্বিতুল আর্জ আল্লাহ সুবাহ তালা এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা সৃষ্টি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমরা সারা পৃথিবীতে যখন ভ্রমণ করি চিড়িয়াখানাতে যাই কত রকমের প্রাণী রং বিরঙের আমরা প্রাণী দেখে থাকি এবং সেই প্রত্যেকটা প্রাণীর যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শুধু প্রাণী নয় এই যে উদ্ভিদ কত রকমের ফুল আমরা যখন কোনো পার্কে যাই ভ্রমণ করি তখন সেখানে দেখে থাকি এবং সেখান থেকে সেই সমস্ত জিনিসগুলো 
এত সুন্দরভাবে গোছানো এবং সাজানো থাকে এবং সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদেরকে মুগ্ধ করে দেয় এবং তখনই আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টির যে রহস্য এবং তার যে নিয়ামত সারা পৃথিবী জুড়ে সেই সমস্ত সৃষ্টিগুলো দেখে আমাদের অনেক শিক্ষা দান করে যে সত্যি আল্লাহ সুবাহ তালা সারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে বলা হচ্ছে জোড়া জোড়া ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেটা রিসেন্ট বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে আমার স্নেহের ভাই এবং বোনেরা তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলো যখন আমরা ভ্রমণে যাই লক্ষ্য করি এবং আমরা বাড়িতে এসে যদি কোরআন মাজিদ খুলে যে আয়াতগুলো আমরা বলার চেষ্টা করছি সেই আয়াতগুলোর উপরে যদি আমরা একটু গভীর চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমাদের স্কুল কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি আল্লাহ সুভান হতাল আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যে উদ্দেশ্যে যে পারপাশে তাহলে সেই উদ্দেশ্য পারপাশ যাতে সফল হয় তার জন্য আল্লাহ সুভান হতালার যে নিয়ামত সেই নিয়ামতগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কোরআন শরীফের মধ্যে সুরার রহমান পঞ্চান্ন নম্বর সুরা এই সমস্ত নিয়ামতের কথা অর্থাৎ সৃষ্টির যে সৌন্দর্য আল্লাহ সুবাহ তালার কত রকমের রং বেরঙের ফল মূল সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেকটা সৃষ্টি যে আল্লাহ সুবাহ তালা এই মানুষের জন্য একটা কল্যাণ করে এবং মানুষের জন্য একটা বড় নিয়ামত এবং সেই সুরার মধ্যে একটা আয়াত বলা হয়েছে এবং একত্রিশ বার সেই একটা সুরাতে একটাই আয়াত বারবার আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ফবি এই আলা এরব কোমাতো কাজীবান তোমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সারা পৃথিবীতে যে এত নিয়ামত দিয়েছেন এবং এই ভ্রমণের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার এই সমস্ত নিয়ামতগুলো লক্ষ্য করি এবং সেই সমস্ত নিয়ামতগুলো আমরা গ্রহণ করি তাহলে এই সমস্ত নিয়ামতগুলোকে যদি আমরা অস্বীকার করি অবিশ্বাস করি আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন না করি আর এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে সেই একটা সুরা সুরা রহমানেই বারবার বলছেন ফাবি এই আল্লাহ রব্ব কুমাতু কাজীবান তোমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে আমরা যখন ভ্রমণে যাই আল্লাহ সুবাহ তালার কত নিয়ামত আমরা গ্রহণ করি আল্লাহ সুবাহ তালা যদি আমরা যে অক্সিজেন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করি এই অক্সিজেন যদি সেই দু মিনিট বা চার মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে তাহলে আমরা কি আমাদের জন্য আমাদের লাইফ আমাদের প্রাণের জন্য যেটা দরকার সেটা কি আমরা পাবো তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালার যে এতগুলো নিয়ামত আমরা অতপ্রতভাবে জড়িত এবং সবসময় প্রতিনিয়ত এই সমস্ত নিয়ামতগুলো ভোগ করছি তাহলে সেই সমস্ত নিয়ামতগুলো আমাদের সব সময় খেয়াল রাখা এবং এই ভ্রমণরত অবস্থায় আল্লাহ সুবাহ তালার সেই নিয়ামতকে সব সময় স্মরণে রাখা এবং সেই ভ্রমণ যাতে সত্যিকারে আল্লাহ সুবাহ তালার পথে হয় এবং সেই ভ্রমণ যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই সেই ভ্রমণ থেকে তাহলে সেই ভ্রমণ যাতে কোরআন এবং হাদিসের নিয়ম বা বিধান মোতাবেক হয় তবে আমরা দেখব আমাদের সেই ভ্রমণ সত্যিকারের একটা কল্যাণের ভ্রমণ হবে এবং অবশ্যই সে এটা শিক্ষামূলক ভ্রমণ হবে আল্লাহ সুবাহ তোলা কোরআন মাজিদের মধ্যে আরো অনেক নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যেমন সুরা মূল সুরা নম্বর সাতষট্টি আয়ত নম্বর উনিশে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা এই যে পাখিদের সৃষ্টি করেছেন বার্ডস যারা আকাশে ওড়ে কোন সময় তাদের পাখা প্রসারিত করে আবার নিজস্ব পাখাকে আবার গুটিয়ে নেই তাহলে তারা যে আকাশে এই ভ্রমণ করে তাহলে তাদের পিছনে কে তাদেরকে ধরে রেখেছে আমরা যখন ভ্রমণ করি বা এমনিতে আমরা বাড়ি থেকেও তো দেখতে পাই যে আল্লাহ সুবাহ তালার যে নিদর্শন সুদূর সেই আকাশের উপরে যে সমস্ত পাখিগুলো উড়ে তাদের ডানাকে প্রসারিত করে আবার অনেক সময় ডানাকে সংকুচিত গুছিয়ে নেই তাহলে এর পিছনে কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আল্লাহ সুবাহ তালা সেই মূল সাতষট্টি নম্বর সোনার উনিশ নম্বর আয়তে বলছেন যে এর পিছনে আল্লাহ সুবাহ তালা রয়েছেন তাকেই পরিচালনা করছেন তাহলে এই সমস্ত দৃশ্যগুলো থেকে এবং বিজ্ঞান যে সমস্ত জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছে বর্তমানে আমরা যে এরোপ্লেনে এক দেশ থেকে আর দেশে ভ্রমণ করে যায় তাহলে এই যে এরোপ্লেনের যে আবিষ্কার তার যে একটা অলৌকিক নিদর্শন এবং সেই সমস্ত আল্লাহর সৃষ্টিগুলোকে দেখে তাদেরকে অনুকরণ করেই যে আজকে বিজ্ঞান এই সমস্ত জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছে এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুবিধার্থে আল্লাহ সুবাহ তালা যে এই পাখিদের যে উড়ন্ত একটা পরিবেশ তারা আকাশের মধ্যে ভেসে বেড়ায় সেখান থেকে নিদর্শন গ্রহণ করে আল্লাহ সুবাহ তালা এই সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যারা যারা রিসার্চ করে যারা গবেষণা করে যারা ব্রিলিয়েন্ট যারা ট্যালেন্টেড তারাই তখন এই সমস্ত বিষয়গুলো আবিষ্কার করে আমরা অনেক ক্ষেত্রে টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক প্রোগ্রাম দেখি এরকম শিক্ষামূলক ভ্রমণেরও প্রমাণ দেখে থাকি বা দেখানো হয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা ডিসকভারি এই চ্যানেলের মাধ্যমে সেখানে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার 
যে সৃষ্টির যে নিয়ামত এবং তার যে নিদর্শন একটা পাখি যখন আকাশে উড়ে সেই এক হাজার কিলোমিটারের পথ অতিক্রম করার পরে আবার যদি সে রিটার্ন হয় বা ফিরে আসে সে যেখান থেকে উড়েছিল বা যেখানে তার বাসা সেখানে আবার সে ফিরে আসে স্নের ভাই এবং বোনেরা তাহলে এখানে আল্লাহ সুবাহ যে কুদরত এবং আল্লাহ সুবাহ যে ক্ষমতা বিরাজ করছে যে কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই এক হাজার কিলোমিটারের পথ অতিক্রম করার পরেও আবার সে নিজের গন্তব্য স্থানে ফিরে আসে আমরা তো সামান্য কোন একটা শহরে যদি যাই একটা জায়গায় যদি আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তীতে যদি দু চার কিলোমিটার পরে আবার সেই জায়গাটাই আমাকে নিয়ে আসার জন্য বলা হয় বা আসতে বলা হয় তাহলে আমরা রাস্তা হয়তো ভুল করে ফেলি আল্লাহ সুবাহ তালা এরকম একটা শক্তি এরকম একটা পাওয়ার সেই সমস্ত পাখিদের দিয়েছেন এবং সেই সমস্ত নিদর্শনগুলো দেখে আজকে বিজ্ঞান বা সায়েন্স যে আবিষ্কার এবং সেই সমস্ত আবিষ্কার থেকে আমরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করছি এগুলো আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে একটা অশেষ বড় নিয়ামত এবং এই নিয়ামতগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে আমরা যখন এই এরোপ্লেনের মাধ্যমে ভ্রমণ করি তখনও আল্লাহ সুবাহ তালাকে বেশি বেশি করে স্মরণ করা আল্লাহ সুবাহ তালার যে সৃষ্টি আল্লাহ সুবাহ তালার যে নিদর্শন সেগুলো আমাদের ব্রেনে আমাদের মস্তিষ্কে বেশি বেশি করে নিয়ে আসা যে সত্যি মানুষ আজকে যে জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছে কোথা থেকে পেল যে কোনো জিনিস মানুষ আবিষ্কার করতে হলে তার তো প্রারম্ভিক যে সূচনা তার জন্য একটু গাইডলাইন দরকার এবং সেই গাইডলাইন আল্লাহ সুবাহ তালা এই তার সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছেন এবং সেগুলো কোরআন মসজিদের মধ্যে আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই মৌমাছি সুরান নাহাল কোরআন মসজিদের মধ্যে ষোলো নম্বর সুরা এবং আমরা যখন ভ্রমণে যাই বিভিন্ন জঙ্গলে যাই পাহাড় পর্বতের এলাকায় যাই সেখানেও দেখি মৌমাছিরা কিভাবে বসবাস করে তারা যে বাড়িতেও বাসা বাঁধে তাদের যে পরিবেশ বসবাসের যে পরিবেশ এবং তাদের কাছ থেকে যে আমরা মধু পাই সেটাও আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরা নাহাল সুরা নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর আটষট্টি এবং উনসত্তর নম্বর আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মধু যে মানুষের জন্য প্রচণ্ড পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেটা মানুষকে অনেক সময় রোগ থেকে মুক্ত করে অর্থাৎ অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে কাজ করে এই মধু সেটাও আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন আমাদের মধ্যে আমরা যে দেখি যে পিঁপড়ে পিপিলিকা যারা সেই পিঁপড়েদের যে বসবাসের যে সিস্টেম বা পদ্ধতি তারাও যে একটা কমিউনিটি ভাবে বসবাস করে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে তাদের মধ্যেও যে লিডার থাকে অর্থাৎ পিঁপড়াদের যে জীবন যাপন সেটাও আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরার নামাল পুরো একটা সুরা আর নামাল মানে হচ্ছে পিপিলিকা তাহলে সেই পিপিলিকার নামকরণ করে আল্লাহ সুবাহ তালা এই কোরআন মসজিদের মধ্যে একটা সুরা পুরো নাজিল করেছেন এবং সেখানে সত্র এবং আঠারো নম্বর আয়াতে এই পিঁপড়াদের যে সিস্টেম বা তাদের বসবাস যে কলা কৌশল পুরোপুরি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাহলে আমরা এই বিভিন্ন জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে যখন ভ্রমণ করি তখন তো আল্লাহ সুবাহ তালার এই সমস্ত নিদর্শনগুলো দেখেই থাকি এবং এই সমস্ত নিদর্শনগুলো থেকে তখনই তো আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে আল্লাহ সুবাহ তালার যে সৃষ্টি সত্যি আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্মে ব্যস্ত এবং আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বলছেন যে প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সিজদায় অবনত প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহ সুবাহ তালার প্রশংসায় এবাদত বন্দিগিতে নিয়োজিত তাহলে আমরা এই ভ্রমণের মাধ্যমে যে একটা সুযোগ পাই বিজ্ঞানের যে সমস্ত দৃশ্যগুলো আমরা লক্ষ্য করার এবং বিজ্ঞান যে জিনিসগুলো আজকে আবিষ্কার করেছে এই ভ্রমণের মাধ্যমে স্বচক্ষে আমরা বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দেখে থাকি তাহলে সেখান থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পাইডার অর্থাৎ এই মাকড়সা তার যে বসবাস সে যে ঘর তৈরি করে অর্থাৎ মাকড়সার জাল তৈরি হয় এবং সেটা সবচাইতে ভঙ্গুর একটা জিনিস একটু টাচ করলে ছুলে সেটা ভেঙে যায় সেটাও আল্লাহ কোরআন মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন সুরান কাবুত উনত্রিশ নম্বর সুরার একচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়তের মাধ্যমে বিশেষ করে অমুসলিমদেরকে একটা শিক্ষা দিতে চাইছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের যার এবাদত বন্দিগি করছো তাদের অবস্থা সেই মাকড়সার জালের মতোই মাকড়সার জালকে টাচ করলে একটু ছুলে সে যেমন ধ্বংস হয়ে যায় ভেঙে যায় তোমরা যার কাছে এবাদত বন্দিগি করো যার সামনে মাথা নত করো তারা তো সেই মাকড়সার জালের চাইতে নিকৃষ্ট আল্লাহ সুবাহ তালা এই উদাহরণের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার যে শক্তি সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করছে সেই নিদর্শন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্যই আল্লাহ সুবাহ তালা এই কোরআন মসজিদের মধ্যে এই বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াতগুলো বর্ণনা করেছেন এবং এই সমস্ত আয়াতগুলোর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমরা যখন কোনো একটা জিনিস পড়ি এবং বাস্তবে যখন ওটা অন দ্য প্র্যাকটিক্যাল বাস্তবে যখন ওটা দেখি তখন সেটার প্রতি আমাদের বিশ্বাসটা আমাদের আন্তরিকতা আরো বেশি বেড়ে যায় ঠিক ওই রকমই
তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে নিদর্শন এবং এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে সত্যিকারের যে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা এই সমস্ত আয়াতগুলোর উপরে যদি একটু চিন্তা ভাবনা করি তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভ্রমণ সত্যিকারের শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়ে উঠবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেন এই পৃথিবী ভ্রমণ করার একটা সুযোগ দান করেন তার যে নিদর্শন সেই নিদর্শনগুলো দেখে সেখান থেকে আমাদের নসিহত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সুযোগ দান করেন আমরা সকলের জন্য দোয়া করব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই স্টুডেন্ট লাইফে ছাত্র জীবনে যখনই আমরা ভ্রমণ করব সেটা যেন সেই এডুকেশনাল বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক সেই ভ্রমণ করার তৌফিক দান করেন আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু जहांगीराहिम जहांगीर आलम जीवन बार्ता ज्ञान गर्भ आलोचनार मंच आज रत साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठटाएंगीवी बांगल Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah. Solution or problem? Heaven or hell? Uh, there is a misconception. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, ardhangini na titangini. Aaj raat chhade chhatae ap puno sham prachar. Shakal chhade nautae Bangladesh. Peace TV Banglae. क्यों जुवक जरूरी इसलाम आलो आधुनिक सभ्यता और जुब समाज कल रत साढ़े एगारोटा पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े दस टाइम बांगलेश